最后问你一句：今年腊月，为什么不下雪啊？朝廷开支无度，官府贪墨横行，民不聊生，天怒人怨。是谁教你对皇上说这些话的？晚方有罪。罪在朕宫。从新年初一到十五，朕一个人在玉溪宫斋戒祈雪。鬼老天又不下雪，还贼冷贼冷的。闭上你的臭嘴，让人听见了。今天下不了雪，挨打的人当中少不了你。雪，雪，雪，雪，下雪了，下雪了，下雪了，下雪了，下雪了，下雪了，零下雪。谁敢喊？天大的祥瑞啊！我这就给皇上去报喜，然后去司礼监。你们这帮奴婢都给我听着！在我向皇上报祥瑞之前，你们谁要再敢胡咧咧，我立马把他往死里打！是。雪了，好大的瑞雪呀、啊！哦，皇上有德呀。皇上这时应该正在丹房打坐呢吧？应该是，议事的时辰。也快到了，该咱们给万岁爷报个祥瑞了。是老祖宗，奴婢听说冯宝压着大火不许吭声，自己个儿抢着给皇上报祥瑞去了。有这回事儿？<笑>好嘛，他报了祥瑞，不准皇上一高兴就叫冯宝取代我们了。那咱们就再等等。干爹。干爹，干爹，儿子，给干爹道喜了。有了这场大雪，皇上高兴，干爹的差事便办得更好了。降瑞雪的事，皇上都知道了。回干爹的话，儿子已经替干爹
向皇上报过祥瑞了。皇上听了喜讯，说什么了？儿子是跪在殿门外报的，连皇上的面都没见着，只听见里边的铜磬响了一声。这也就是说，皇上他老人家已经知道了。我还以为皇上一高兴。就让你进了司礼监了呢。是啊，我们这些人也是该挪挪地儿了。干爹，你儿子该死，儿子该死啊！儿子原只想尽早的替干爹向皇上报个喜信，死了也没有别的心思啊！干爹，干爹，我们先走吧。告诉他们，这雪是我大明朝的祥瑞，让大家伙都起来报祥瑞，声音越大越好。是，吕布说了，这雪是我大明朝的祥瑞，你们都起来报祥瑞，声音越大越好。下雪啦，老天爷降瑞雪啦！周云一死，旱了一冬的大雪也终于下了。可巨大的国库亏空，谁当其咎？今天召开的御前财务会上，一场关乎国计民生的生死之争仍将继续。把持朝政的严嵩父子和司礼监，又会逢迎嘉靖帝至哪些政臣于死地呢？阁老，您到了啊！大喜大喜呀、啊！哎呀，阁老啊,啊，这场雪下了以后，您老去年八十、啊，今年该是七十九了。呃，吕公公真是嫌我老喽。雪是好雪，要是下的都是银子，我也就不用再操这份心了。可以向皇上，告老还乡了。你可别，可别！皇上万岁，阁老百岁。您老还得伺候皇上二十年。要是再干上二十年，还不让人给恨死了？不会吧诸位大人，腊月二十九，周云逸的事儿大家都知道。从初一到今儿，皇上一直就在这里清修祈雪。今天虽然降了祥瑞，可是皇上的心情也不准能好到哪儿去。哦，亏空上的事儿，能过去我们就尽量过去。今年再想别的办法。我还是那句话，天大的事儿，咱们可得同舟共济。议事吧，还是老规矩，内阁把去年的各项开支，按各部和两京一十三省的实际用度报上来。哪些该结，哪些不该结，今天都得有个说法。今年有哪几宗大的开支，各部提出来，互不总算一下。内阁拟了票，我们能批红的就把红给批了。阁老
，您说呢？嗯，仰赖皇上如天之德，和大家实心用事，最艰难的日子总算是过去了。去年两个省的大旱，三个省的大水，北边和东南几场大的战事，呃，再加上宫里一场大火，说实话，我都不知道是怎么过来的。皇上萧一干时，大家累点全都应该，哎，凑巧，去年腊月。又没下雪，有些人就借着这个诽谤朝廷。诽谤朝，诽谤朝。要是今天再没下雪，那我们这些人都得请罪辞职了。从初一到现在，皇上就一个人在这里斋戒敬天。这场雪是皇上敬下来的。敬下来的。敬下来的。只要我们做臣子的，实心用事。我大明朝依然能够如日中天。这一个多月来，总算把去年各项开支都算清楚了。呃，内阁也把票都拟好了，司礼监批了红，去年的账也就算结了。然后咱们再议今年的开支，呃。徐阁老，那个的票你在你们那儿，你们说一下，然后城郊吕公公他们批红吧。那个的票你是由昨天世藩兄交给我们户部的，我和素清昨夜核对了一个晚上，有些票你我们签了字，有些票你我们没有敢签字。什么？哪些票你没签？兵部的开支账单我们签了字。吏部和工部的开支账单超支太大，我们没有敢签字。我们吏部和工部的账单，你们户部没签字。各部的开支内阁拟票的时候，你们都在场，现在却签一个部，不签一个部。你们户部到底要干什么？使劲，使劲，王妃。吏部工部也是大明的吏部工部，而不是什么你的吏部工部。如果你分管的吏部工部所有的一切，户部都要照办，那干脆户部的差事也都让你捡起来，我们也就不用再来议这个事了吧？你们一个是户部尚书，一个是户部侍郎，待在这个位子上。我称你们户部有什么错？这吏部和工部当然不是我严世蕃的衙门，但两部的开支都是内阁你的票，干或是不愿意干可以说，以不签字要挟朝廷，耽误朝廷的大事，你们该知道是什么后果？不外乎是撤职、罢官。昨天我看了你送来的票，你。我和许阁老已经有了这个念头，户部这差事我们干不了了。小阁老，你看谁干合适，那就请谁来干得了。你，严世蕃，爹，这里没有什么爹，只有我大明的臣子。御前议事要让人说话。
你们有什么困难，都说出来啊！我也提个醒儿，议事就是议事，不要动不动就扯到什么罢官撤职。谁该干什么，谁不该干什么，这杆秤在皇上的手里。希望大家心里明白。上天保佑，祖宗保佑，会平安的，会平安的。王妃，王妃，歇会儿再来啊啊！放下使劲，放下使劲儿，王妃，放下使劲，放下使劲。王爷，王妃是足月生辰，母子都会平安，您不用太急。周云逸的死是我的过错，上天要责罚，就应该责罚我一个人。死得其所，上天也不会降不祥于王爷，更不会降不祥给王妃和孩子。我还担心高拱和张居正他们呢。去年两京一十三省全年的税银，共为四千五百三十六万七千两。去年年初，各项开支预算为。三千九百八十万两，可是昨天各部报来的账单，共耗银五千三百八十万两，收支两抵，去年一年，超支的亏空，竟达八百四十三万三千两。如果和去年年初的开支预算核对，去年一年的超支则在一千四百万两以上。我们先说加在兵部头上的三百万两亏空，这三百万两，兵部并未支出，也是工部支出。一句话，去年一年亏空的一千四百万两，都是吏部和工部的亏空，却让我们从其他部来拟票。小阁老，你说这个字我们怎么签？内阁拟票的时候，你们户部两个堂官都在场，你们当时就见过这张票你，那个时候有话不说，现在却在御前会议上项庄舞剑。老徐，你们到底要干什么？看过不等于核实过。昨天晚间，我们找兵部一核实，才发现这笔开支有出入。这件事，太岳，你来说吧。是，兵部去年的开支，在腊月二十七就核实完毕，上交了户部。当时我们的开支完全是按年初的预算，并未超支。但昨天户部通知我去核实票拟，称兵部超支了三百万两。我去看了，这三百万两。是记在兵部造战船三十艘的账上，而且明确记载，是给戚继光、于大猷在海上与倭寇作战用的。实际上，我兵部并未见到一艘战船。不好了，不好了，王爷，王爷，快请太医吧！我去吧，王爷。等等，你带两个人去，让他们领着太医来。你在宫外等着，看看高拱和张居正他们有没有事。是。退下。吕公公，确实有三十艘战船，耗资也是三百万，是在浙江和福建两个工厂同时建造的。本来这批战船。是为兵部造了以备海上作战用的，后来为修宫中几个大殿运送木料，调用了十艘。
，其余二十艘，让世伯斯借用了。绿公公，这件事，世伯斯应该向宫里禀报。有这么回事吗？是有这么回事儿。当时世伯斯是为了运送丝绸、茶叶和瓷器出往波斯、印度等地，换来白银。由于船只不够，借用了二十艘船。后来因为海上倭寇闹事，这批货就转到京杭运河，运到京里来了。那这件事儿就说清楚了。十艘船是为了修宫里的大殿，运送木料；二十艘船是世伯斯为了给朝廷调运货物，账。虽然算在兵部头上，但是钱还是都用在了正途。现在宫里遭火灾的几处大殿都修好了，严大人，你们把那十艘船还给兵部，世伯斯这边我也打个招呼。缺船可以另造，不要占用战船。三十艘船都还给了兵部，这三百万两的开支。记在兵部的账上，也就名正言顺了这三百万的票，你户部可以签字了。签字吧。还有哪几张票你？你们户部没有签字，一笔是江苏和浙江的修河公款，修江苏的白某河、吴淞江，公布年初报的是二百万两，这回结账是三百五十万两。修浙江的新安江，公布年初报的是一百万两，这回结账是二百万两。超支的亏空共为二百五十万两。江浙是朝廷赋税重地，修河多出的公款，河道衙门有详细账目可查。再说了，河道监管都是宫里派去的公公，你们不签字，恐怕不只是对着我们工部来的吧？小阁老，高大人，还有哪些没有签字？还有，宫里修殿宇的木料货款，公布年初报的预算是三百万两，这次结账竟高达七百万两，亏空四百万两。我就知道，你们算来算去，就会算到皇上头上。是谁教你对皇上说这些话的？我说的是工部亏损了四百万两，我没说不该给宫里修殿宇。哼！你要杀人，直接动手就是，用不着这样欲加之罪。高祖京，我是大明的官员，尽自己的职责，这是公义。谁也没给你加罪，皇上更没给你加罪。户部提出疑问，工部能说清楚就行，何罪之有？小阁老，照例结算的账单和预算的单子不合。
户部可以提出，用不着生气。徐阁老说的对，严大人，你就把这笔开支说说吧。绿公公，这大家都知道的事情，有什么好说的？年初的预算是说到云贵山里运木料，可后来一勘察，没有路，山高林密，这大料根本就运不下山来。这才改成了从南洋海面运来木料。这一年的工期，突然增加了这么大的难处。我们工部日夜赶办，连大船都翻了好几艘，但还是抢在年底前将宫里的几处殿宇修好了。为了皇上，我们什么苦都可以受。可我就是不懂，都是干着朝廷的事，为什么总是谁干的多，受的委屈就越大？这多花的银子，你们为什么总是揪住不放呢？太医就会到了，就会到了，啊！王爷，高公，张继承。不会有事的，谁都不会有事的。你争口气，给皇上把个龙孙给生下来，就什么都好了。嗯、如果是这样子，这几笔开支，户部似乎应该签字。据辽东的军报，安大部今年还将有更大的进犯，而我东北一带的长城必须要重修，光此一项就要比去年的开支增加二百万两以上。还有就是东南沿海的防务，如闽浙两地，去年全靠戚继光、于大猷两部不足两万的兵力抵御倭寇在路上的骚乱，可是我们的商船、我们的丝绸茶叶、瓷器竟不能出海。光这一项，每年损失就将达千万两以上。要保证东南海面货物畅通，今年的闽浙、广东的募兵势在必行，而这一项，又将要增加开支二百万两以上。要都像去年那样，一年之内把户部库存的银子全部用光了，今年朝廷就得加征百姓的赋税。来之前我已经听说了。有的省份已经把赋税加征到了嘉靖四十五年，如此下去，户部这个家怎么当？我以为这不是徐阁老和高大人所能承担的事。那你的意思叫谁承担呢？我没有说叫谁承担，凡事预则立，不预则废。如果还像去年那样不按预算开支，银吃某粮，则某粮吃完以后，真不知道我大明朝还有什么可吃。照你这么说，去年为江浙修河堤，为皇上修宫室，已经把我大明朝修得山穷水尽了。我没有这样。那你刚才话中的意思是什么？那小阁老的意思，是不是今年还要像去年那样亏亏？吕公公，奸臣已经自己跳出来了。高拱是一个，还有张居正。怎么写？是一个女字加一个干字。我高拱到现在还是一个糟糠之妻。小阁老，就在昨天，你已经娶了第九房姨太太呀、啊。这个尖字，恐怕加不到我高拱头上。不要东拉西扯了。我看你，不光是你，还有一些人，就是去年腊月二十九，周云逸诽谤朝廷的后台。周云逸，一个钦天监管天象的官员，为什么能够在诽谤朝廷的时候，能把朝廷去年的用度说得那么清楚？当时我就纳闷，现在我总算清楚了，就是我们在座的有些人事先把详情告诉了他。哼
，是谁挑唆的？怎么敢做不敢认天保佑，是龙子龙孙，恭喜王爷，恭喜王爷。身形似鹤形，千株松下，两寒惊。我来问道，无鱼说：云在青天，水在平。阎阁老，臣在。严世蕃说，诽谤朝廷的那个周银玉有后台，而且后台就在你的内阁里。你说，谁是周银玉的后台？回皇上，这里没有周云逸的后台。那周云逸为什么会把去年朝廷的用度说的那么清楚？朝廷无私账，非方去年江苏修白毛河、吴淞江，浙江修新安江，陕西河南大旱，都是民发上玉拨的银子。宫里修几座殿宇的费用，他怎么也知道？这说明工部走的都是明账。起来，都起来吧。谢皇上。不要这样看着你爹，要好好学着。是。朕刚才念的是唐朝李敖的问道诗。朕最喜欢的就是最后一句：“云在青天，水在平。”你们这些人，有些是云，有些是水，所做的事情不同而已，都是忠臣，没有奸臣。回皇上，高拱张居正刚才的言论和腊月二十九周云逸的言论如出一辙，如出一辙，也没有什么不好。周银玉被打死的事儿，朕现在一想起来，也还是觉得很惋惜。他也没有思念，只是他的话有扰朝政。朕也就叫打他二十廷杖，可没想到他就……李峰，奴婢在。东厂的人你也该好好管管了，查一下，腊月二十九打死周银玉。是谁长的心？是，奴婢下去就查。严世蕃，臣在。刚才听高拱说，你昨天娶了第九房太太。回皇上，臣回去之后就将几房小妻送回娘家。好汉才娶九妻吗？送回去了，人家怎么办？还是留下。只要多把心思用在朝廷的事上就好。是。该吵还是要吵啊。阁老，你。
你是守魁，内阁的当家人，你有什么打算？当家无非是截留开元两途。张居正刚才说的对，凡事欲则立，不欲则废。比方工部为宫里修殿宇，为什么不在云贵取木材？非要从海面那么远，从南阳运木材来，是因为云贵山里的木材运不出来。记得嘉靖三十六年，朝廷就议过，叫云贵修路。这件事当时，陈若是落实了。去年宫里的三百多万木料钱，就能省下来。这件事工部有责任，臣有责任。今年的各项开支，内阁下去要好好的议议。张居正，臣在。你刚才说，凡是欲则立，不欲则废，是阁老说的这个意思吗？是这个意思，但阁老说的。更透彻一些。朕刚才在里面听你算账，算得很透彻。你说只要海面的商路畅通，我大明的商船就可以把货物运到波斯、印度一带，每年可以开源一千万两以上白银。其实，这也不是臣的思路。大明永乐三年开始，成祖太宗皇帝就命郑和率船队远下西洋。前后七次，商货远通，直至嘉靖十几年，海上通商依然频繁。后为倭寇骚乱，海面不净，商运受阻。臣在兵部，也是从兵部着眼，想着似乎应该给浙闽两地增加军饷，让戚继光、于大猷部募充军队，建造战船，然后主动出击，剿灭倭寇，重新打通。海上货商之路这件事，张居正跟陈商议过。臣以为，只要海面货商之路畅通，接下来就是运什么。比如江浙的丝绸，一匹上等的丝绸在内地能卖到六两白银，如是销到西洋诸国，能卖到十两白银以上。现在。江苏是一万张织机，浙江是八千张织机，能不能增加织机，多产丝绸？当然能。关键是蚕丝，如何增加桑田，多产蚕丝？皇上圣明，历来江苏的丝绸就是靠浙江供应蚕丝。呃，气候使然嘛。内阁的意思是，干脆让浙江现有的农田再拨一半，改为桑田。呃，这样每年就能多产蚕丝一千万两以上，就能够多织丝绸二十万匹呀、啊。农田都改成桑田，浙江百姓吃什么呢？从外省调拨。历年都是从外省向浙江调拨七百万担粮食，增加了桑田，再增调粮食就是。外省调来的粮一定比自己产的贵。浙江的桑农是否愿意？每亩桑田产的丝，比每亩农田产的粮收成要高。再加一条，改的桑田。仍按农田征税，不许增加税负。圣明天纵无过皇上，这样一来，浙江的百姓定会踊跃种桑，有了丝源，浙江和江苏各增几千张织机不成问题。好啊，好，好，好，好，好，吵架好啊，这不一吵就吵出好办法来了吗？这件事。让司礼监和工部去办，当然还有户部，多赚的钱都要入在户部的账上
，如何入手？内阁这就回去，详细一个方略出来，然后给胡宗宪下基地。这件事还是要靠胡宗宪去办。是是,是。李芳，奴婢在。周云逸的家里听说有一大堆的孩子，还有老母亲要安抚。拨些银子，有大内出。奴婢下去就办。朕不像你们，没那么娇嫩。主子大喜，主子大喜，恭贺皇上。李芳，把托盘举高点。哎哎。朕预备的这两样东西，民间怎么个说法？啊，呃，回主子。呃，百姓家称作早立子，呃，奴婢们呃服了主子爷了，呃，主子万岁爷，呃，怎么就知道今天会有这么天大的喜事啊？家事、国事、天下事，朕不敢不知啊。皇上圣明，圣明，哎，这东早立子是上天赐给朕，朕赐给孙子。赵祖志，添了皇孙，宫里该如何赏赐？这是主子爷第一个皇孙，呃，宫里除了照例要赏赐喜庆宝物之外，还要调派二十名太监和二十名宫女过去伺候。那就立刻去办。是。集结高拱张居正，微臣在。你们都是誉王的师傅和侍读，有了这个喜事，朕就不留你们在这儿吹元宵了。你们都去誉王那儿喝个喜吧。是是家事、国事、天下事，朕也不是全职。严阁老，现在就剩你们父子二人了。你们说，周云逸到底有没有后台今天是元宵节，陪朕吃个元宵吧。是。今儿元宵，你们也各自回去过个节吧。那当值呢？我来吧。哎，去吧。是。两个当值的留在这儿，其余的都回去吃元宵去吧。是是是。起来吧，起来，看看去。是，冯公公，冯公公，老祖宗叫你起来呢。哎，冯公公，冯公公。老祖宗，他冻僵了。
抬进去吧。把他抬到炕上去。是。干爹，干爹，儿子错了，儿子错了。跟了我那么多年了。天天叫着，牛叫三遍也会撇绳了。瞧你那嚣张气，为了急着往上爬，你二十九打死了周云逸，今天又抢着去报祥瑞。我不计较你，可宫里这么多人，能不记恨吗？还有周云逸，那么多同僚，还有欲望，要找死，也不是你这么个找法。干爹，干爹，干爹，干爹，您老就在这儿把儿子给杀了吧。儿子死也不到裕王府去。我再教你两句话，你记住，一句是文官们说的。做官要三思。什么叫三思？三思就是思危、思退、思变。知道了危险，就能躲开危险。这就叫思危，躲得人家都不再注意你的地方。这就叫思退。退了下来就有机会，再慢慢看。慢慢想，自己以前哪儿错了，往后该怎么做？这就叫思辨。干爹教导的对，可叫儿子到裕王府去当差，那那不是把儿子往绝路上送吗？我再教你武官们说的那句话。置之死地而后生，看我大明的气数，这皇位迟早会是誉王的。到了那一天，你才真是个死呢。我现在以皇上的名义，派你到誉王府，做皇孙的大伴。你要夹着尾巴，真正让誉王。和他府里的人重新看待你。如果真有欲望，入住大内的那一天，干爹这条老命还得靠你。刚才这几个时辰，我是怎么过来的？啊，皇上还是圣明的，不至于会出现那样的后果。可现在的结果也好不到哪儿去，那些烂账全都报了。今年总算有了一个好的开头了，开支控制了。没有再给百姓加赋税，但愿浙江改农田为桑田的事能办好。办不好的，不但办不好，浙江的百姓恐怕还要遭殃。你是说，他们会趁机兼并桑农的土地？完全有可能。王爷，皇上下了旨意，农田改成桑田以后不许加税
，可一亩桑田要比一亩农田的收成高出五成以上。再加上桑田如果在他们手里，从种桑养蚕到织成绸缎，中间就省去了所有环节，利润可想而知。我担心的就是这个，不能让他们得逞。当时严嵩提出这个方法，我就犯疑。现在这么一说。他们事先就有图谋，怎么能阻止他们？从朝廷到浙江，都是他们的人。谭伦提到的胡宗宪，我看可以争取。难呐，他可是严嵩一手提拔的，倒不是说人谁都不会变，可他的根儿毕竟在严嵩那儿。事情也不能一概而论，胡宗宪这个人和我有深交。在大事上，他还是有见解的。从他当浙直总督这几年来看，虽然表面上都顺着严嵩和严世蕃，但牵扯到大局，他总能稳得住。就算这样，谁去争取他？叔父千亲，他会听谁的？不是直接去让他听谁的，而是要让他明白利害得失。你说下去，我来。想个办法让我去浙江。我待在胡宗宪身边，总有机会向他进言。那浙江的大局，就拜托你了。只要胡宗宪心存良知，大局还有可为。要是这次能从浙江烧一把大火，严党倒台的日子也就不远了。张居正那句话被不幸言中了。朝廷改稻田为桑田的国策，一开始推行就给浙江的百姓带来了灾难。
滚！刚才说反了的人是谁？是我。好，敢说敢认就好。叫什么名字？齐大柱。干什么营生？本地桑农。桑农？桑农为什么要来带着道农闹事儿？心中不平。好，好。是条汉子，你在王直那儿当什么头目？什么王直？什么王直？我不认识王直。倭寇头子王直，我不认识他。哼，到时候你就会说认识了。都听了，改道为桑乃是国策，上立国家，下立你们。我就不明白了，这天大的好事为什么就是推行不下去？今天居然还聚众对抗，现在我明白了，原来是有倭寇在煽动，继续踏苗，敢阻挠的有一个抓一个，和这几个一同押往杭州。是他,他，不准踏苗，不准踏苗。不愿调给我的，他调不上。七将军，调兵的时候你恰好不在，部院的调兵令我可给你留下了。将军，这苗是你带着他的，是属下。还有谁踏了青苗，都给我站出来！又是断水，又是踏苗，当兵的吃粮，你们吃的是谁的粮？当然是皇粮。这事难道还不明白？那皇粮是哪来的？普天之下，莫非王土？皇粮，当然是皇上的。嘿嘿嘿嘿，说得好。那你们断的就是皇上的水，踏的就是皇上的苗，知道吗？断了皇上的水，踏了皇上的苗，是什么罪吗？死罪！死罪！说得好，集队，回兵营。是。戚继光把官兵带走啊！戚继光，兵是部院调给我的，你们用权力把兵带走。我的兵奉调要打倭寇，谁的调令？有调令，也不会给你看。想知道吗？去上面问。我知道你的来头，是不是那个谭伦下的调令？戚继光，我也是不堂的人。想反水，哼，没有好下场。你是不堂的人，那我就奉劝你一句，把这些人都放了，要不然我的兵马一带走，他们说不准就会把你扔到河里去。
帽留下，你们走。改道为桑乃是国策，你们要么自己改，要么卖给别人去改。死一千个人，一万个人，全浙江的人死绝了也得改。戚继光把兵带走了，朝廷还有百万官兵，聚众对抗，本府台这条命就陪着你们。先把这几个窝贼押回杭州。走走走，放带走，放开我，开我，放开我，放开我，走走走，这么多人争奔到杭州，事情就闹大了。回到杭州去，事情已经大了，回杭州见到不唐大人再说。你去把云娘叫来再来。云娘，哎，云娘，碧雪，还真动手动脚了。我这是伺候您呐，怎么敢呢？哎，不唐大人，你们两个让杨公公带着去看吧。不唐大人这一向也着实累啊，可我们也不敢让您走。要不您先坐着歇歇。待会儿卖出多少丝绸运往西洋，派多少兵船护送，还得不唐大人您拍板呐、啊。卖丝绸，不归我拍板。诸位，诸位，咱们去看货，请。好，好，好。哎，你们知道这个丝绸是由什么来做成的吗？它是由蚕，啊，哎，蚕知道吗？哎，对对对，哎，这那是蚕，然后吐，然后吐的丝，丝，这都吐，吐的丝。我跟你们说啊，它是这样的，一开始啊是紫，然后慢慢慢慢的往上看，哦，对了，可以掰了，哎哎，不立的，再好。前面那一段，照你们西洋中的说法，是早上七点钟穿的，花还只是朵子，因此蝴蝶儿和蜜蜂只是绕着飞。您再看这一段，这是你们西洋中早上十点穿的，蜜蜂和蝴蝶儿已经开始吃花粉了，这可是晚上穿的。照你们西洋的习惯，也就是说，是晚会穿的。我说马大人，什么时候你就愣敢往里闯啊？有急事，我得立刻见不唐大人和另外几个大人。天大的事儿，也得等不唐大人看完丝绸再说呀。是造反了啊！我得立刻禀报。哎，我还以为有天兵天将打到我们门口了呢，那就请大人再等等。为什么同样的花纹图案要设计出这种变化？真正的贵人换衣服是不愿意让人家一眼看出来的，可仔细看了之后才知道，一天之内换了四套衣服，哦，那才是贵人。怎么回事？是造反了，有窝贼煽动造反，几百个刁民都闹到总督衙门口了。二位公公，不唐大人这会儿没看丝绸
，我先领他去见步堂吧。是啊，我绝不打扰杨公公他们看丝绸。去吧。这样的丝绸，他们那里的贵人一定喜欢。我们这次要五十万匹，问问天朝有这么多货吗？有啊，要多少有多少啊。不疼。跟我天朝大国做生意是要讲信誉的，请坐。不疼大人，不疼大人，这次谈好了，一共是五十万匹丝绸，也就是白银七百五十万两啊。下面的事情可就看您的了。萨哈林先生他们说。那个配着丝绸的女人，你们这儿有多少？他们全卖了。这事儿不归我管，你得问他们。我们天朝有的是丝绸、瓷器、茶叶，但是不卖人。嗯，先送几位客商回驿馆歇息吧。各位，上有天堂，下有苏杭。去总督衙门。不堂，有件事请示下。您现在必须出面。今天请各位游西服大人们看，这都是戚继光，还有那个人干的好事。先不说他们，先抓人，抓了人再论别的事。该处置的处置，该上奏朝廷的，今天就要上奏说。这么多人，你抓谁呀？这可是总督衙门，拆不了。真拆了，我就革职回乡。走后门吧。嗯我们在前面卖命，别人在后面拆台，干脆说吧，朝廷改稻田为桑田的国策还要不要人干？要这么干，我们可干不了。外面坐着去。嗯、怎么会闹出今天这个事儿来呢？我也不明白。四个月过去了。朝廷叫我们改道为桑，还不到两成。内阁几天一个极地责问我们，这才叫马知府他们赶着去干。哼！今天制造局谈生意，我们大家都在场。五十万匹丝绸，年底前要交齐，可我们浙江却产不出这么多丝了。他那个时候啊。恐怕就不只是内阁责问了。杨公公他们在吕公公那里交不了差，吕公公在皇上那里也交不了差，这账一路算下来，我们这些人呐、啊，只怕不是撤差就能了事的。嗯
，我看是有些人在和朝廷对着干。省里调兵给马知府去改桑田，就是为了防着刁民闹事。现在好了，刁民都闹到总督衙门来了。到底是谁下调令叫戚继光把兵带走的？当着步堂大人，还有杨公公在。自己说清楚。是我叫戚继光把兵带走的，以官府的名义，向米行上的米市借贷一百万担粮食。现在借贷了多少万？啊，呃，很少，都说缺粮。从外省调的粮呢？和往年一样，一粒也不愿意多给。这就清楚了。你坐下。我是浙支的总督，又兼着巡抚。朝廷要降罪，都是我的罪；百姓要骂娘，该骂我的娘。改稻田为桑田，是国策，必须改。可桑苗今年只能养两秋蚕，嫩叶产的丝换不回口粮。官府不借贷粮食，只叫稻农把稻田改了，秋后便没有饭吃，就要出反民。每年要多产三十万匹丝绸，一匹不能少。可如果为了多产三十万匹丝绸，在我浙江出了三十万个反民，我胡宗宪恐怕一个人头是交代不下来的。马宁元抓的人立刻放了，新安江各个堰口立刻放水。你带着各县知县亲自去办。呃，去。是。步堂大人，你们浙江的事儿我管不了。可制造局的差事是我担着，今儿这笔生意我可是替朝廷做的。眼下从江宁制造坊、苏州制造坊归到江南制造局的库存，总共也就十几万匹。照两省现有的桑田赶着织，一年之内分期付货，到时候还短二十多万匹。那时候，内阁不问你们。宫里可得问我。那好，所有的事，我今天就给朝廷上奏书，请朝廷督促邻省给我们调粮。布政是衙门和按察是衙门，现在立刻向各米行催贷粮食。所有的借据，我胡宗宪加盖总督衙门的印章。运河上每天都是运粮的船，有借有还。为什么就借贷不到？不愿借粮的，以囤积居奇问罪，比他们，总比比百姓造反好。爹，什么无田则失民，失民则危国，冠冕堂皇，危言耸听。我看就是他胡宗宪怕失了自己的前程，想给自己留退路。我看也是。那个谭伦去浙江，我就提过喜儿。谭伦和胡汝珍有交情，现在又是誉王的心腹。他胡汝珍打量着誉王会接位，哥老又老了，留退路是意料中事。我看，他上这道奏书，主要为的这个。胡汝珍。不是这样的人，论人论事，都要舍身处地。谈论不去，他好干；谈论去了，背后就是誉王，誉王背后就是皇上。嗯，替我想，他也不能毫无顾忌。可改道为桑本身就是皇上的旨意。胡汝珍也没说不改，关口不是有个谭伦吗？
倘若照你们那种改法，就会给人一口实。爹，这封奏书摆明了是讨誉王他们的好，这东西都摆到您跟前了，您老还护着他。我跟您说吧，这世上除了你儿子没退路，谁都有退路。那我问你，誉王又是谁的儿子？你们知不知道，皇上今天要去哪儿？去义王府看孙子。他伦是国士，居然能从铁板一块的浙江，说动胡宗宪上这道奏书，大事尚可为。嗯，你接着看这个吧。啊，信上说，奏书是四月初三上的，应该昨天就到了内阁。严家现在还密布外宣，没准儿还在想法子。把这封奏书阉了，然后再去信，封胡宗宪的嘴。见到世子，我敢断言，这封奏书他们阉不了，也不敢阉。呃，谈论在浙江，这个嘴他们知道封不住。国库闹得亏空要补，还有那么多的那财路在那里，他们不会让胡宗宪的奏书叫了局。这个不错，放这儿吧。嗯，您再看看这个。嗯，王妃，世子爷今天怎么都不肯带官？你自己不会哄啊？哄了，可就是哄不好。皇上在一个时辰后就到，我们也不能在这里久待了。严世蕃他们会不会把胡宗宪的奏书阉了？下午皇上一来，王爷也许就能知道。嗯，说来让人伤心啊。虽是儿子，我还不如你们。记得上次见皇上已是两年前的事了。今天皇上来，我也是沾了孩子的光。还有很多事要安排，浙江的事改日再说吧。好了好了，别哭了。皇上说话就要到了，一帽子也戴不好，你们都是干什么吃的？这孩子平时就冯大半哄得住，我看只有叫他来了。冯大半，冯大半，难道离开冯大半就什么也干不了了吗？了这么大一座王府，到处是眼线。反正下午他也得在场，叫他来吧。因谭伦在浙江，事情他都知道。这封奏书瞒是瞒不了了，必须呈给皇上。哎，皇上看了会怎么想呢？说句实心话，这道奏书。我昨晚看了几遍，觉得胡汝贞说的话，还真是老成谋国之言。那么多天，那么多百姓，又是倭寇闹事的地方，真若激起了民变，不是你我之福。要是皇上也这样想呢？可是又必须增加三十万匹丝绸。一旦追问下来
，我们怎么回话好呢？你们再想想，呃，除了你们说的让丝绸大户改桑田外，还有没有别的两全之策？除了我们这个改法，我不知道还有哪种改法。改稻田为桑田，是为了多产丝绸，产了丝绸才能变成银子。丝绸不好，西洋那边就不要，让那些百姓自己去改，把产的丝都卖给了小作坊，便织不出好绸来，卖不出好价钱来。当时就是因为国库空了，宫中的用度又那么大，才想的这个法子。要是现在……不能咬牙挺住，国库还是空的。爹，到那个时候，用不着人家来倒我们，我们自己就已经倒下了。小阁老说的是理，也是事。治重病用猛药，当初我们定的这个国策，就是为了舒缓危势。浙江的桑田，只能让那些丝绸大户改。才能一年多有几百万两银子的进项，改桑的田，百姓啊，卖也得卖，他不卖也得卖，不然，就连织造局那边今年的五十万匹生意也做不成。那时候吕公公不会担担子，皇上那一关，我们今年就过不去。世凡，在。你这就带着这封奏书去裕王府，想办法递给吕公公，请吕公公在裕王府把奏书当面呈给皇上，让皇上当时就给旨意。阁老，这个主意高。当着誉王，皇上无论给什么旨意，我们今后都没什么隐患。此其一。誉王要是有其他念头，想让高拱、张居正他们撤肘，这事没说，往后便也不敢再说。此其二。阁老，不知属下猜的可对？是大事者，罗龙文也